שלוש בפה. Dus onze wonen lekker ik zie die kom nog, nog mensen in, terwijl hulle in kom, is het my so wonderlik hoe die woord van die Heere waar, goeienavond broer, goeienavond, lekker om julle elke te sien, maak my hart verskrikkelijk opgewonde, as ek elke persoon sien, dan bevestig het, mooi van dit wat die Geest van die Heere my hart van my meer te deel het. Ek gaan net vir broer Niels hulle kans kie om in te kom. Alles is seker nou hier wees. En dan sal ons begin. Terwijl dit is so sê, dan gaan ek vir elke persoon vraag dat terwijl het bezig is dat die in die hart soos die geest van die Heere dit by jou opbring. Waarvoor ons nog moet bid. Terwijl jy luister, terwijl jy hoor die woord, dat waarvoor moet ons nog bid? Ek gaan dat ek een paar dingetjes noem, maar soos die geest van die Heere dit ook in jou bring, want Paulus het ook gehoor, wat was die probleem, wat was die sake, waar een ander gegeen moet word? En dan het Paulus gewoon het teruggeskryf met die brief. En Paulus was toch al een redelike rachheid man. Hy het nie baie gespeel nie, hy het nogal rachheid gesê. Dit wat in die gemeente, wat hy sien en wat hy opmerk, moet in die gemeente aangespreek word. En ek voel ook, dat in my hart, soos wat elke van ons hier is, ook syke gedachte, syke omgang in die hart van die geest van die Heere heet, wat in die gemeente ons voor kan bid. Daar moes seer seker in, ergens in jou gedachte kan, en dalk het jy gepraat met mense, vriende, oor iets wat jy opgemerk het, en weet jy, dit is baie goed om iets op te merk, iemand het een nog van my gesê, as een persoon, toe ek gewerk het, vir jou baie kritiek gee, en dan het jy een baie kritiek gee, moet nie daar die persoon noodwendig afskiet nie, want daar die persoon wees vir jou foute in die mondering uit. En baie keer as jy by die nieuwe werk begin, is dit die ouwe wat al nie so enthousiastisch is, dat jy daar begin het nie, en dat sy oog dat self op die post gehad het. Maar gee daar ou genoeg tyd om vir jou alles uit te wees. Hy gaan al die goeikies vir jou uitwees. En jy gaan geleentheid hee om het stafselmaat aan te spreek en te herstel. So dit is per ty keer goed om dit te hoor. En per ty keer goed om daarop te reageer. So dit is net een gedachte wat ek in jou midde laat, terwyl ons die woord gaan bedien. Kom ons sluit by die oor, soos ons daar sit. Heere, baie baie dankie vir die voorrecht, Heere, om te kan by mekaar kom. Heere, die voorrecht om te kan bid, Heere. Ja, Heere, te kan bid as een groep bidders, Heere, vir hier die gemeente, maar nie net vir die gemeente, Heere, vir een siel, vir elke siel, Heere, wat in ons hart opkom, vir elke siel wat ons opgemerk het, daar is fout. Heere, soos die gees ons leid, dat ons bid vir daar die siele, dat ons bid, Heere, dat jy vir ons sal wees, wat daar jy is, wat jy ook in Judas vir ons sê, daar in Judas is sê word, rik hulle uit, Heere, hoe sal hulle uitgerik word, as die kerk en die lichaam, nie meer ernstig is nie, nie meer bid oor die woord nie, Heere, nie meer ernstig is oor die siel, Heere, wat tot bekering kom nie, nie meer ernstig is oor die verloorene, Heere, wat lauw geword het nie, Heere, dit is ons, wat vanavond hier is, my God, vanavond hier by mekaar is, Heere, om te bid, te bid, Heere, vir die lichaam, te bid, Heere, my God, vir die herleving en die opwekking van die lichaam, krachtdadig, Heere, dat die openbaring van ons Heere Jesus Christus in hierdie wereld sigbaar sal wees, dat elkeen sal kan sê, ons dien een levende God. Elkeen sal kan sê, daar die Jesus, waarvan ek gelees het in die Bijbel, 
Het daar die Jesus sy leer, jyre dat het vanavond so sal wees, ook in hierdie bitte, om u te verheer, om op te rik, op te bou, te herstel die Heere, en ook Heere my God, wanneer nodig, ons te vermaan, en uit te weis, wat is verkeerd. Dankie Heere, vir al hierdie, geleend Heere, wat u ons gee, wat ons nie altyd, raak sê, maar vastkyk Heere my God, aan mense, en getal, maar Heere, dat ons weer, u is die een, in beheer, u is die een, by die alles moet, Ek prijs u en daar die soete naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Amen. Prijs die Heere. Broer en sister, ek het nie lang voorbereid nie. Prof het vir my gevra om die beteer te lei en ek het rechtig baie my tyd gehad, maar toch het daar een woord al vir ochend in my hart opgekom en toe my vrou my geskakel het, toe sê ek vir haar, ek het te vermoede, dat ek vanaf kan praat, en my vermoede was toe rek, en so wonderlik is die geest van die Heer, en ek geloof dit het al met julle ook gebeur, pastore, en met jou ook daar, dokter Davi, en ek geloof ek so het dit met elke nacht, broer, broer Niels, waar jy net die ochend opstaan, en jy begin iets in jou hart maal, en die geest van die Heer begin om jou werk, Nou, een gedeelte wat ek gaan lees, is nie onbekend aan die nie, dit is een gedeelte wat ons baie gelees het, en wat in hierdie eer, dat miskien ter baie predikers, en baie mense, dat miskien gedeel word. En dit staan in Daniel 9. Jy kan die Bijbel blaai na Daniel 9, wat ons daar gaan lees, van die gebed van Daniel, en die 77 dan, die Messias. Ons gaan daar die gedeelte lees. Daniel 9, dit is daar die goede bybel op, dat is die 1122. When I tell this to my great fathers, they don't know, they think 1122 are a lot. It's actually for them bigger than a million. So ja, maar het is het 1122. Wanneer ons daarie gaan lees, wil ek hee jy met iets opmerk in daarie gedeelte ten opzichte van wat het vooraf gegaan en waarvoor is gebid. Wat het vooraf gegaan en waarvoor is gebid. Ek lees daar van vers 1 af. In die eerste jaar van Darius, die seen van Alferos uit die geslag van Meders, wat koning gemaakt was oor die koninkryk van die Galdeers. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel, in die boeken gemerkt, dat die getal jare waarvoor die woord van die Heere tot die perfeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pijnhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangezicht tot die Heere God geruk, om met vast en in rouwkleed en as te gaan, my aangebed en smeken te wei. En ek het tot die Heere my God gebid en beleidnis gedoen en gesê, Ach Heere, groote en geduchte God, wat die verbond en die goedenteerendheid hou, vir die wat om lief het en sy geboe onderhoud. Ons het gesondag en verkeerd gedoen en God die loos gehandel en in opstand gekom en van die geboe en verordeninge afgewei. Ons het nie geluister na die knechte, die profete, wat in die naam gespreek het tot ons konings, ons oberstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Vers 7, aan die Heere kom die gerechtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwinners van die Resling en aan die hele Israel, die wat nabij, die wat ver is in al die lande waarheen, die hulle verdruif het oor hulle ontrouw, wat hulle tegen u begaan het, net tot so ver, kan ons lees. Jy kan daar die gedeelte self ook verder gaan lees, en dan wil ek net vers 17 bijvoeg. Hoor dan nou onse God, na die gebed van die knecht, en na sy smeken, en laat ter wille van die Heere, die aangezicht skyn, oor die heiligdom, wat woes leed. 
Ek wil daar die weer lees, hoor dan nou onze God na die gebed van die knap en na sy smeke en laat ter wille van die Heere die aangezicht skyn oor die heiligdom wat woes leed. Ons het in 2019, die 11 oktober, het ons hierdie gedeelte, was het een van die gedeeltes wat ons ontvang het hier van die kansel af. Ek het het ook so aangeteken in my bybel en wat wonderlik is, dat het nou lees, kom het nie weer in herinnering, dat al reeds in 2019 het die Heere vir ons gewaas, dat ons as een gemeente moet bid, dat ons as een gemeente moet verwacht, dat gaan een tyd kom, waar het moeilik gaan raak om dit te doen. Ons het verlede week woensdag een wonderlijke woord gehad, waar het vir ons vertel is van die ergens, wat ons moet maak met God. Die ergens wat ons met God moet heen. Daar die ergens. Broer en sister, dit is so. Is daar die ergens ook vanavond in ons? Is daar die ergens, rechtige ergens, om te bid vir siele? Ek praat met my dochter op pad hierna toe, en ek sê, ons wil bid om die kerk vol te kerk. Is dit wat vir ons moet bid? Of moet ons nie daar bid vir siele wat sal kom, wat die geest van die Heere trek en wat die geest van die Heere sien, daar die persoon is wat uitverkies is wat die woord gaan neem. Moet ons nie bid vir siele siel en nie, moet ons nie bid vir die siel wat verloore geraak het nie. Jesus sê, sal ek nie die 99 loos en daar die kind gaan haal nie. Wat doen ons? Ons sien die 99 en ons sien nie die 1. Ons sien die 99. En dat terwijl ons die 99 sien, begin die 99 ook minder hoog. En dat wil ons weer die 99 terug heen, maar ons het nooit gesien die eerste keer toe daar gesteel is. Ons het nie opgemerk toe daar die eerste keer vir ons gewaas is. Hier gaan dit plaas vir ons is ons nou in rep en roer oor die feit wat ons sien bezig is om ons te gebeur. Is ons tong dan, miskien vir myself, dat ek een bykie los oor die feit van wat ons opmerk. Of is ons dat soos een Daniel, wat nie geluister het na wat al hierdie mense gesê het, maar wat opgemerk het wat staan in die woord geskryk. En daar is in Jeremia, is dit opgeteken, ek gaan dit net vir die lees, die kans om te blaai, sê God, maar in Jeremia 25, is daar die vir ons opgeteken, daar die belofte, daar in vers 12, en as 70 jaar vol is, sal ek ook die koning van Babel, en oor die nasie spreek, die Heere, hulle ongerechtigheid, laat uitwees, en dat hulle sal terugkeer, en dat leid door die ballingskap uit, verweider sal word. En dit is geprofiteer, dierom. So is daar ook dier Jesus gesê, as jylle hierdie teken sien, as jylle hierdie goed begin opmerk, wat staan ons te doen? Rond hart loop, begin kyk, wat is die probleem in ons kerk? Begin kyk na getalle, begin sien, iets is fout, iets is fout wat ek sê, waarna begin ons kyk, waarop stel ons ons, Daniel het gesê, hier staan iets in die woord geskryk, en hy het geweet, dat God een God is, wat omhoud, by sy belofte is, word daar nie vir ons gesê, en korinteers, dat elke belofte in God, is ja en amen, elke belofte in God, is ja en amen, Godse beloftes bly gestand. Daniel het het geweer. So Daniel het nie desperaat opgegeer of nou vannacht bly geraak en gesê, goed, ek gaan nou niks doen nie, jy gaan nou iets gebeur nie. Hy het vol haar, hy het het gebed ingegaan en hy het begin bid dat hierdie belofte begin functioneer. Dat hierdie belofte wat God gegees, wat die gegewe is, sal geskiet. Dit is een gegewe, broer en sister, dat die lichaam van God opgewek sal word. Dit is een gegewe, 
dat daar een lichaam sal wees. Dit is een gegeven dat daar een wegraking sal plaas kom van hier. Dit is een gegeven. En of jij dit op YouTube anders sien, en of jy anders sien en het rondom die wegraking, broer en sister, ons moet een beer, dat God hou by sy woord. As God sê, hy gaan een lichaam opring, en hy gaan hier die lichaam gebruik om sy seen te openbaar, en elke knie sal buig, en elkeen sal getuig wie hy is, sal dit gebeur. Wat die ek en jy rondom hierdie belofte? Is ons soos het Daniel, wat het opgemerk het? Is ek en jy soos het Daniel, wat gesien het, hier in die hele Nieuwe Testament, word vir ons van Matthies af, van die synoptische boeken, recht dier tot die openbaring, recht dier tot die briewe van Paulus, recht dier die briewe van Petrus, recht dier die briewe van Johannes, word al vir ons gewaas, op een ding, die komst van ons Heer Jesus Christus, die belangrikheid van die siel, die belangrikheid van wedergeboorte, die belangrikheid van bekeer, en elke keer word al vir ons gewaas, dat daar iemand is, wat het hier gebid het, Jesus het elke keer gebid, selfs met Lazarus, hy het gebid, toe hy daar kom by Lazarus, het hy geweer, sy vader gaan luister. Daniel het geweer, as ek bid, en ek beleid hierdie, en ek bid vir hierdie, vol, sal die belofte van God plaas vind. My en jou vraag is, het ons opgegeer, het ons moe geraak, het ons dat ook ergens van die pad begin wonder, is dit nog die moeite waar? Is dit nie een ou leen, ek luister na die hart tot daar, wat profegeer, en hy sê daar, dat sal kom het gekom by een van vir sê, is dit so? Nou in 2021, vandag, 27 oktober, is dit so, dat ons nie meer die belangrikheid hoef te vind, en enig iets wat ons doen as gesalt is vir God nie. Is dit so, dat dinge maar nie, maar nou so is, en ons moet dit aanval? Of moet ons soos een Daniel gaan, en gaan kyk wat staan in die skryf? Want hy staan, daar staan geskryf, want sy gesalt is, sal hy bekend maak. David skryf, met my gesalt is nie aanraak nie. Met my gesalt is nie aanraak nie. Moet ons nie daar, miskien, soos het daar nie, begin op ons knie gaan en bid vir elke siel wat dier hierdie deur gegaan het. Moet ons nie daar bid vir dit nie en opbouw daar ons vastkijk aan hoeveel mense kom wil. En weet jy al is dit die selfde mense, daar nie was die selfde ou wat recht dier die woord van God gaan. Daar was drie, hulle was drie, en al die ander dit anders te. Jy, hoeveel het jy nodig om die belofte van God deur te bid? Een vol bid hier? En een vol gemeente? Of het ons nie net iemand nodig wat sien wat staan geskryd en dit begin bid? Met ons nie dag, soos wat ons hoor, die woord van God in ons laat lewe en wat in ons praat, is dit die woord van God wanneer hier die boek nie meer hier is, en jy praat, dan is dit die woord van God. Dan is dit die woord van God. Hoeveel keer het jy nie gestaan by een plek, en jy weet nie wat om te sê nie, en die volgende oomlik, kom hier die woorde by jou op. En as jy na die tyd wegloop, en sê jy, dankie Heere, want dit het my my uitgeleid. Ek het dit nie uitgeleid. Dit het gebeur omdat die woord van God die ene is van die hoogste gesag raak. Nie my sien, nie my uitkijk, nie my manier van dit sê en doen. Ons het gehoor van haar die prediker, wat praat en op sy boos slaan en sê, I am God, verskrikkelijk. Verskrikkelijk wanneer jy begin jouself boe die woord staan wanneer alles wat gedoen moet word, raak geseen moet word. Charles Finley, een van die persoene wat verantwoordelik is vir een of twee van die grootste herlevings van sy tyd, het te bidder gehad. 
En daar die bidde wat hij gehad het, het die volgende gesê. We, when we cannot pray as we would, it is good to pray as we can. When we cannot pray as we would, it is good to pray as we can. En pastoor Leslie, dit is slechts een wonderlijk man, by wat jy ook gesê. Met wat de ergens, met wat er gedachte, met wat de beginsel van wat is fout en wat is nie raar, wat wil ek hee, wat wil die hou, hoe moet het lyk, hoe moet het nie lyk, is dit die beginsel waarmee ons een siel vir God wil hee. Want wanneer God kyk na een siel, dan sien hy die heerlijkheid van hom, wat hy stel kan hom, en daar die siel by hom. Wat kyk ons na? Getalle? A wow feeling? God is a awesome God. When he works, you will know it. When he works, you will see it. Wanneer God in die gemeente werk, broer en sister, sien jy dit. Wanneer God praat, praat hy. Ek het al daar gestaan. Ek sê, Heer, ek sal nie my mond oopmaak. Dan maak die Heer in my mond oop. Kom die Satan, dan vertel jy, waarom het jy gepraat? Is dit so, dat jy moes praat? Dit is so, jy moes praat. Want wanneer God praat, wie keer om? Wanneer God iets in die gemeente doen, wie gaan om keer? Maar broer en sister, ek moet jy nie soos een Daniel wees. Ons moet opmerk, wat is bezig om te gebeur. Die Satan het gekom om te verslind en te verboes. Ek het gekom om jylle te geer vrede, genade en oorvloed. Johannes 10.10 van lees dit. En as ons om ons kyk, het hy verslind, verseker, hy het een paar uit mekaar uitgetrek. Daar leef een hand een paar mense in wonde. Hoe gaan ek weer dit terugkryk, wat ek gehad het, twee jaar terug, 2019 hier? Hoe gaan ek dit terugkryk? Hoekom kom A, B, C en D in? Het A, B en C is een siel, nie skade gekryk. Het hy wat die vijand is, nie verwoes en versluim. Paulus sê, ek wil nie, jylle moet onbekend wees met die dinge van Satan. Maar hoe lyk het of vir 2021 ons onbekend geraak het? En man het gesê, ach, dit is maar so. En Satan verwoes. Hy speel nie. Hy is nie in hierdie geil, omdat hy weet, het klaar verloor nie. Hy is in met alles. He will give it everything he's got. Wat doen ons? Vind dit moeite? Vind dit moeilik? Om te bid. Moet ons nie net soos het daar nie, sien wat staan in die woord. En bid. Bid vir daar die herdewe. Bid vir daar die herskepe. Ek lees van hierdie Charles Finley, hoe hy na plekke toe gegaan het, en dan wanneer hy by die plekke gekom het, was die eerste ding wat hy gedoen het, dierbid. En dien dit, het hy voor die tyd gestuur, het hy voor die tyd gestuur, dat hy gebid word. Met die tweede herlewe, wat plaasgevind het, daar is 1790, het hy, wil hy nie gegaan het na die plek toe, sy eie mens wees, het hom gesê, It's not worth it to go like to a small town like that. Uh, it's not worth it. It's not worth to go there in that small town in Tennessee. It's not worth it to go there. And the geest van die Heere kom tot hom and hy sê vir hom, jy sal gaan. And the grootste her leven breek daarna om die kant uit in die harde gedeelte. Een van die grootste her leven is. Charles Finley het gemerk dat hy moet bid. Charles Pinnie het gemerk dat ek moet doen wat die woord van God sê. Not my feeling, nie my gevoel nie, nie my gedachte, nie my afleiding van hoe een bid hier moet wees, wat in een bid hier maar moet plaas vind. Wat moet in een bid hier plaas vind? Gebed, broer en sister, gebed. 
Ons is hier om te bid. Ons is hier om te bid dat God zal werken. En wanneer God begint werken, hoe komen ze ons dan per tijdje verbaas dat God op die manier werkt wat God werkt? Dan denk ons, ja, kon God rechtig nou met, is dit nou rechtig die opkomst? Is dit nou rechtig hoe die mensen geluisterd? Hoe werkt God dan? Luister hy nou na mense, werk hy op gevoel van mense, want as Jesus aan die kruis gesterf het vir gevoel, dan het ons een probleem gehad. Hy het die wil van sy vader gedoen. In die tuin van Gethsemane het hy sy wil oorgegeen. Hy het gebid dat die wil van sy vader geskiet. Jesus leer sy disciples, onse vader wat in die jimmel is, laat jy geheilig doen, laat jy koninkrijk kom, laat jy wil geskiet soos in die jimmel, so op die aarde. Nou, wanneer ons bid, dat God sy wil geskiet, hoekom onder ons, as God met twee mense werk, of met een hou, of onbekende hou, en ons wonder, hoekom gebeur dit? Het ons dan nie gebid, laat jy wil geskiet? Of het ek eindelijk een gedachte gehad, van hoe God moet werk? Daniel, het daar het achtergekom, hierdie profeet, praat aan een stuk. That which they are telling, is not the same. Dit klink nie soos wat Jeremia gesê het. Dit klink nie soos wat die gesalfde dit ontvang het nie. Dit klink anders. En hy het daarom achtergekom, hy is fout. Hierdie gaan God vir ons gee, wat ons moet bid. Broer en sister, God sal die herleving en die werking, wat hy hier begin het, sal God volbring. Maar ons moet volhaard. Dit is nie makkelijk om by woensdag hier nou toe te ruil. Ek is ook moe. Betekker is het vir my moeilik en betekker dink mense daak en ek het myself een vraag af een vraag, is dit maar een gewoonte of moet mense maar net sê nou ja nie is nie hy is daar nie hy is daar nie tjo, is daar nie een bad room nie hy is daar nie of doen ek het recht op met die bid vir sê, en ek prof vanavond met myself, broer en sister met ek myself in my hart kyk vir wie doen ons dit Hoekom doen ons dit? Waarom doen ons dit? Wat wil ons hee die God moet doen? Ons het op vrijdag begin om te bid vir haar leven. Ons kan nie ophou vir dit bid. Broer, jy het gesê, die raak, as toe les die verleden week moest daar. Haar leven. Broer en sister, dit is al wat het kan herstel. En nie haar leven in menselike getalle. Haar leven in die opwekking van die siel wat so prachtig Jesus Christus vertoon, dat die wonderse tekens om sal vergesel, dat hierdie man sal loop, en die ander man sal net begin praat, en sê, ek het het nie gedoen nie, ek weet nie waarom ek het vir jou vertel, dat die mens net die vader gaan, en hy begin sy bekering, sy hele, sy hele sonde, alles wat kan jou bekend, ek het gesit waar een vrou dit gedoen het, sy het nie, ek wil nie sê, was bewust, en dit was nie, ek, die geest van die Heere, word vir ons gesê in Johannes, wanneer Jesus gebid het in Johannes 17, het hy gesê, hy sal kom, hy sal die waarheid vir julle geer, hy sal julle vertel, wanneer die geest, gaan het vir die siel. Broer en sister, ek en jy, ons het ook gehoor, sonder God, is ons net, maar met God, met Jesus in ons, word Jesus Christus vertel, toon aan die wereld. Besef jy wie jy is. Besef jy wie jy is. Besef jy, jy is een kroon dra. Jy dra Jesus Christus op hierdie stadion, die hoogste gesap. Daar sê alle gesap is om oor te geef. En dit is rechtvaardig so. Want die een wat gekom het om die prijs te betaal, is ook die een wat die rechtvaardig oordeel kan. Hoogste gesag, ek dra dit in my hart, vertoon dit in die wereld. Vanavond is dit ernstig, my gebed, dat ek en jy, soos die daan, sal opmerk, wat is besig om te gebeur. Ons moet nie verbaas staan, ons moet nie rondskarrel, ons moet nie soos, hulle sê, a afkop hoene, begin rondhaard loop. Ons moet op ons knie gaan, en ons moet bid, door die een, wat het kan verander, door die een, wat het wil verander, want hy het gesê, dit is sy begeer, 
begeerte, dat elke ziel gereed zal worden. Dit is die begeerte van Alhoewel dit niet elke ziel zijn begeerte is. Maar wie gaan vir hulle wees? Wie gaan hulle doorsmaak? Wie gaan vir hulle wees? Als sê, ek in die perk op die water brengen, jy kan hom nie maak drink nie, maar as jy hom sout gee, dan word hy door. Dan gaan hy drink. Jesus sê, ek en jy, is die sout van die aarde. Sout het baie betekenisse. Medicinaal, geneeswaardigheid, reinige. Ek en jy, wanneer ons Jesus vertoon, begin mense sien, daar is een reinige, daar is een schoonmaak van wie het is, en vir wat het kan wees. Wanneer Jesus in my sien, dan begin hy sien, daar is een ander werk. Wanneer hy Jesus in my sien, dan begin hy sy wee verander, begin daar een saad in ons groei. Wat die geest van God doen, met daar die sien, is wat die geest van God doen. Ek en jy, kan nie die siel red nie, die geest van God doen. Ek en jy kan die beeld van Christus in ons trouw, want wanneer dit gebeur, vertoon ons aan die wereld, en kan die geest sy werk doen, dit is wat vir hy uitgestoord is, dit is ook om hy gekom het, so dat hy mense kan vertuig, luister broer, hierdie ou wat jy nou mee praat, hierdie is een kind van my, hierdie is die somme net die persoon, hierdie is een kind van my, en wat hy aan jou vertoon, dit is wie ek is, en as hy dit sien, dan wil hy dit heen, broer en sister, dit is vanavond my begeerte, dat ek en jy sal bid vir elke sien, sal bid vir daarie in jou gesin, vir daarie wat die deur geloof, vir daarie wat vanavond leeg op sy bed, vir daarie wat die vanavond al keers op sy bed is, waar al vanavond 10, 10, 1 ergens in die kroeg is, ek weet nie, maar as iemand die gaan doen, as Daniel nie gebid het, sal hy volk daar geblij het. Die belofte sal gestaan, maar nothing moet het happen. Nothing. As daar die paaste Nash nie vooruit gegaan het, en vir Charles Pinn nie gesê, luister broer, jy moet kom, die is een werking van die gees, en daar die selle gees sê vir Pinn nie, luister broer, jy gaan so toe gaan, want hierdie ouwe klaar die grond voorbereid, my beeld word die vertoon, en hierdie mense begin doorsport, hulle soek na iets, gaan wees hulle, gaan wees hulle wie het is, en so moet ek en jy wees, wat in hand die is, ons moet die mense wees, wie Jesus is, en of ons vier is, en of ons vijf is, en of ons een daad op is, die mense het nou te schreeuw, God het kennis geneem, en God het het wat gebeur, God het om nie blind geslaar, dat dat tien ander sal met Daniel nou in ons wees, Daniel het gebeur, broer en sister vanavond, kom ons bid, vanavond vir dit, en ek het die tyd die oog gelang, dat ons daar word definitief, kan die aangezicht van die Heere soe, terwijl ons so afsluit, as daar enige broer of sister, wat graag, een geleentheid wil heen, om iets bij te voel, of iets te sê, en sê daar kom ons so te doen, want tot hou, dit moet nie net, het een richting, gesprek oor, dit moet jy moet deel wees, jy moet deel wees, aan die opbouw, aan die koninkrijk van God, ek weet nie of daar enige persoon is, wat graag iets wil bijvoeg, Roneels is jy daar, ek sien jy sê te raak om die boer, Dat is nou als niks om bij te las nie, maar die heren herinner, herinner my net aan iets, en ek lees vir ons Job 42 vers 10, wat sê, die heren het die woord van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Amen. Hy sê wat daar nou het gesê, dat die is God, ek het my oor uitgeleen aan die wereld, maar ek het achtergekom, ek moet vir die luister. Prijs die Heere. Pastoor Dr. David is hier daar. Pastoor Leesling. Ja, misschien kan ek maar iets sê. Dank u, Pastoor. Terwijl ek is er sit en ek luister, kom die woord van Heere, en hy sê vir my in Jeremia 29, die 13e vers. Hy sê, jylle sal my soek en my vind, 
as jullie naar mij vraag met jullie jylle hart en dit is weer waar die woord ernstig inkom en wat is er ernst het ons kom bid Amen. het ons kom bid om 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 recht het woord kies en wat is die motief het ons kom bid Amen. ek ben Daniel was het merk saam ja is ons ook merk, dit is die vraag ja. en ons naar God toe gaan, ons van hand met ons jylle hart naar hom vraag en hy is ons aan woord geef Amen. Amen. Ook die eerste gebod, met die Heere jou God lief heet, met jou hele, alle kracht, met jou hele verstaan. Wanneer ek God nader, moet dit met my volle hart wees. Met my volle hart, met die oortuiging, dat wanneer God my hart op my wist keel, draai na die mier, en hy bid, ernstig, en God draai die profeet in sy spoor op, sê vir hom gaan terug, sê vir jou ook, gaan jou leven verleng en hy is keel met daar op my paard, sê nie, ek wil een teken ook hee, en die Heere geef ons vir my teken ook, dat het sal gebeur die Heere geef ons hoeveel beloofd is Jesus duif vir ons soveel tekens aan wat doen ons? dankie pastoor, en ook iemand anders wat iets wil duif vir my peet is jy raak elke keer aan van thuis, wat het om hee daar achter groepeer goed broer en sister dan gaan ons in ons bid en daar in Jeremia 39-29 wat jy gesê met ons hele hart dat ons voor God ons hart ook maak en voor God bid vir elke sien en dat God sy wil hier geschiet in hier die plek want God het hier profeseer al een paar keer hier geboekenbaal wat hy gaan doen. Het ons dit hier gebid? Of glo ons het nie? Denk ons nie meer dat God het gaan doen nie, omdat ons om ons kyk, om ons bid het hier, om ons gaan op ons knie, en ons gaan bid, tot ons sal God, dat ons sal God, dat ons sal gee, sy wil, en dat dit sal geskiet, en elke sien, dit sal hoor, en elke een sal sien, Jesus, hier, waar ons is, en so ook waar God, ander opwek, want dit is nie net die wat het gebeur nie. God is bezig om rekker te daar. So as ek en jy vanavond bid, is ons nie alleen. Daar is mense in ander plekke. En daar ook mense wat ons sien, dink so belangrik is. Want as ons hierdie huis sien, dan dink ons, en hierdie huis in Arab, daar ook is dat langer om sy knie om te bid, as wat ek is. So ons moet ons nie blind staan, aan hierdie heen. God werk, maar God werk. Hy word nie gekeer in Amerika, of daar waar die christene vervolg op, of in China. God sy mense bid, daar oor, kom ons bid, tot die Heer ons op. Broers en sisters, ek wil nie eens opstaan, betuig hier, dink ek, om ons bid, het los en net blijk bid, en, so lang soos wat ons kan, Broer en sister, moet jy self nie in die dag mag nie. God het elke keer uitgewees, selfs toe hy die eerste koning aangewees het, wat weggekryp het, en toe sê het nie, dit is daar hier. Een jong seer, en sê het nie, dit is daar hier. As ek en jy moes gekies het, wie ons baie keer as een leier wil hee, dan is daar sekere eindskappe, maar God, kijk na die hart ek bly my daar die wat al het gesê en jy kom na my met jou swaard met hierdie woorde wat jy sê maar ek kom na jou toe in die naam van my Heere van my God daar die een wat jy beledig daar die een wat jy dink is niks ek kom in jou daar die naam en ek bly jong seen slaan een rees wat machtig vertoon het, wat ek en jy so voorgestoot het, as die gevaar kom, jy, hierdie ouwe van ons al, God werk nie so nie, God werk nie die, wat om anroep, en dien, en gees en in ware, dit is met wie die God werk, dat het vanavond so wees, dankie broer en sister, vir die elkeen, dankie, dat die geluister het, en gehoor het, en bid het dier, en bid vir mekaar. 
Ons moet vir mekaar bid. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet gereeld vir mekaar bid. Noem mekaar by die naam. Dra mekaar op aan die Heer. En jou getrouheid en jou hart aan God sal God beloon. God sal dit beloon. God is een belooning van die wat na sy woord soek. God beloon dit. Broer en sister, baie dankie vir die elke wat gekom het. Ek wil vraag vir Dr. Davie om vir ons af te sluit. Hy het miskien geweet ek vir hom vraag dat hy vir ons afsluit en dan gaan ons in vrede en hierdie gebed het nie opgehoud. Bly bid. En elke keer wanneer ons optrak kreeg, is ons verlede weer om te bid oor die ergens. My broer, daar het vir my geblei. Dit het vir my geblei. Want ek het myself die hele tijd gevraag. Is ek nie een van die ergens wat al kan doen? Is daar een ergens vir my geblei? Dr. Kalwi, as jy vir ons laat sluit, as jy vir ons laat sluit, as jy vir ons laat sluit. Jy, onze Vader, Skepper God, allerhoog, allerheilig, ewig, o my God, in die naam, o alle naam, in die naam van Jesus Christus, jy, omheen, Heer, ons bid, en vraag vanaan, dat ons God, dat die wil sal geskiet, dat die naam van Jesus Christus in die tyd en die openbaar sal word, dier die kerk soos nog nooit te voor in die jaar en die jaar. Dat die herleving rondom die waarheid en die weg en die lewe Jesus Christus, my God, jyre oor die aarde sal uitstort die heerlijkheid van die allerhoogste soos nog nooit te voor in die jaar. Dat die elke klein gebed beantwoord en dat die eenvoudige boodskap die boodskap dat Jesus Christus is die Seen van God. Hy is die redder, die verlosser, die saligmaker, die Ere Koning. Hy is die hoogpriester, hy is die middelaar. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, die enigste bedien na God onse Vader. Wint vir haar lewe van waarheid van die woord. Jere, dat die woord van God weer gespreek sal word dier man en vrouwe wat jy opruf, wat jy sal in die rivier, in die tuin. O, Heere, dat die lewende water sal vloei, dat die lewende water sal loop, my God, soos nog nooit nie. O, Heere, dat het sal geskiet tot die eer, tot die verheerdeking en die alleen. Ons haal ons bovenaan af van die mens. Ons haal ons bovenaan af, Heere, van wat ook al ons ding moet gebeur. Daar is en sal net een boodskap bly, en dit is die geliefde Seen, ons Heere, ons God, en ek bid vir die opleving, die herleving van die naam van Jesus Christus. Ek bid vanaam my God, dat daar die naam weer een verlange in die hart van die mens sal wees, dat daar die naam, die naam van die verlosser van die wereld, die verlosser, die Seen van die lewende God, weer in die mens, Heere, dat daar begeerte sal wees, een soeke sal wees, en een diep verlange, in elke man en vrou, elke sien en donder van God, en selfs hulle wat om verwerk, selfs hulle kere wat God teen om een rubbe leer, selfs hulle wat in die tyd en eer, van die bande van die woord van God al wil loskom, o, ons bid vir die, vir die verlieving, ons bid vir die verlossing, ons bid vir die herstel, van die woord van God en die naam, Jesus Christus, ons bid vir die herstel, My Skepper God, ons vraag vir een openbaar, net een openbaar, en dit is openbaar die Seen, aan die kerk, aan die gemeente, en aan die wereld, in hierdie land, Heere, soos dit die behaag. Laat die wil van God en die werking van die geest van die Heere Heere, alleen die werking wees. Heere, dat ons sal stil wees in die Heere God, dat ons al stil wees en weet, en dat die in die tyd en die hier bepaal, dis die tyd, en dis ons Godse tyd, en die naam, en tot die glorie, en die glorie aan die, en Jesus Christus, al bid die manne vanavond en vrouwe, bid hulle die eenheid, maak hulle die een met mekaar vanavond, dat hulle mekaar sal voortgaan in die betoning en gebed, jyre, jyre, dat die eiwer tot gebed, en die eiwer tot mekaar, en die eiwer tot ons God, jyre, weer opvlaan, dat die levende vier van 
van een leven te geest van God, Heere, dat elke het sal brand, en dat u nie meer die huis van gebed sal word, dat die huis van gebed, wat u het gesê, moet nie van my huise handelshuis word, maar dat die naties by u sal kom en gebed, Heere, die huis van gebed, dis wat die huis is, Heere, dat ons sal wit die wil van God, die leiding van die geest van die Heere, Heere, ons bid het in Jesus Christus naam ons bid vir een openbare, mag ons vir die rest van die week bid vir daar die openbare Heere, jy het gesê jy sal die werke doen wat ek gedoen het in groter werke as dit my God en ons kan dit net doen as Jesus Christus die openbare is, en ons prijs die daarvoor, Vader in die eerste gemeente, toe Jesus die openbare was, het hy saamgewerkt een by die gemeente gevoeg Heere, jy het wonders en tekens laat geskiet, want die geest van die Heere, Heere, het gewerkt en die mens was stil, het gehoorzaam, tot die Heere vir Heere, en in Jesus naam, Amen, 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 Reis die Heere, Amen, 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 Amen,